നമസ്കാരം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ ഒരു വിഷുഫലം പറയണോ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പലതവണ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ദുരിതകാലത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ അറിയുകയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് വിഷുഫലം പറയാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും അത് ഈ വീഡിയോ ആക്കി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പൊതുവായ ഇപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ അനുഭവയോഗ്യ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവേദ്യ ആകണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ ജനിച്ച സമയം മോശമായിട്ടിരിക്കുന്നവര് ഗ്രഹസ്ഥിതി മോശമായിട്ടുള്ളവര് അതുപോലെ തന്നെ ദോഷ ദശാകാലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവര് ഏകശനി കണ്ടശനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദുരിതകാലങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്നവര് അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഒക്കെ വേണ്ട എണ്ണ അനുഭവിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഗ്രഹസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളും ഉന്നതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റു ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ ഈ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനും വഴിയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകളോ കാര്യങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനകളോ ഒക്കെ നിത്യവും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂലപൂരാട ഉത്രാർത്തിക്കാർ ഈ മൂന്ന് നാളുകൾ ചേർന്നാണ് ധനുക്കൂർ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് നല്ല സ്ഥിതിയിലെത്തും സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും തൊഴിലിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലം അനുകൂലമായിട്ട് വരും സമ്പാദ്യശീലം വർദ്ധിക്കാനിടയാവും ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനിടയുണ്ട് കച്ചവടം കൃഷി എന്നിവ ലാഭകരമാകുവാനിടയില്ല മേടം ഇടവം മിഥുനം മാസങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഉപദ്രവം ധനധാന്യാദികളിൽ അഭിവൃദ്ധി സൽകീർത്തി എന്നിവയും ഫലമുണ്ടാവും കർക്കിടകം ചിങ്ങം കന്നി മാസങ്ങളിൽ കാര്യ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അകാരണമായ ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാ സുഖമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും വിവാഹ നടക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിവാഹത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ചിങ്ങം കന്നി മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട് തുലാമൂർത്തിയും ധനുമാസങ്ങളിൽ വർഷം പകുതിക്ക് ശേഷം രോഗശമനത്തിനിടയാവും രോഗികളായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് രോഗശമനം ഉണ്ടാവും കാര്യലബ്ധി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമാവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകും ഇതിനൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും മകരം കുംഭം മീനം മാസങ്ങളിൽ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കും തൊഴിലിൽ പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വ്യാപാര കാർഷിക ആദായങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർഷകർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാലമാണ് മകരം കുംഭം മീനം അതിനാൽ ഈ ഫലങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ദശാകാലം എന്താണെന്നും ദുരിതം എന്താണെന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി യഥാന്യായം വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ദുരിതശമനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല നമസ്കാരം